mbili kamili saa za Afrika Mashariki sawia na kumi na moja kamili saa za Afrika ya Kati na maziwa makuu hujambo na karibu kwenye matangazo ya amka na BBC ikiwa leo ni Alhamis starehe 30 siku ya mwisho tuage mwezi huu Aprili mimi ni Anne Gugi nikiwa studio zetu za Nairobi Kenya Tulionayo kwenye amka na BBC mahakama kuu nchini Uganda imeagiza wabunge kurudisha fedha walizojimegea za kupambana na virusi vya COVID-19 bilioni kumi za Uganda sawa na dola milioni tatu Watu waliopona ugonjwa wa Ebola mjini Beni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini wadai kunyanyaswa kupitia unyanyapaa wa kijamii wengi sasa wanakuwa ndani ya insecurity na wengine wananja hama makartie wanaenda kukartie wengine juu wana menase wanasema watawaua juu au juu wanarudisha ile magonjwa na juu yuko natafuta pesa marufuku ya kafiu zalazimisha watu wa mapato ya chini kanda hili kukumbwa na sukusuko ya kuangakia lishe ya kila siku sema ukweli hata ukiniona hivi tangu jana sijakula kitu ingawa sasa mtoto hata apati maziwa ya kutosha juu nikikula ndio yeye pia anapata maziwa kwenye gumzo tunazungumza na wanahabari kuhusu mchango wao wakati huu dunia inapambana na jinamizi la corona kwanza ni muktasari wa habari kuu za dunia msomaji ni Hamida Abubakar Asante sana an shirika la Save the Children limeonya kwamba pembe ya Afrika inakabiliwa na kitisho kikubwa kufuatia eneo hilo kukumbwa na janga la corona uvamizi mzigi na mafuriko shirika hilo limesema zaidi ya watoto milioni tano walio chini ya umri wa miaka mitano tayari wana utapia mlo na ugonjwa wa covid-19 kwa sasa unaathiri uchumi na huduma za afya kundi jingine la nzige linatarajiwa mwezi Juni huku kifurika kufuatia mvua za hivi karibuni zilizokuwa zinanyesha Mkuu wa benki kuu ya Marekani amesema uchumi wa taifa hilo unakabiliwa na kipindi kigumu zaidi katika historia kufuatia janga la corona. Jeremy Powell amezungumza hayo baada ya takwimu kuonyesha uchumi umeshuka kwa kiwango cha asilimia tano katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu hali ambayo haijashuhudiwa kwa zaidi ya mungu moja. Amekadiria ukuaji mdogo wa uchumi katika sehemu ya pili ya robo mwaka lakini akaahidi kufanya hii kila awezalo kuimarisha uchumi. This time now wakati huu wa sasa tutashuhudia shughuli nyingi za kiuchumi ambazo zitadidimia ukosefu wa kazi kwa kiwango cha juu uwekezaji wa biashara pia umeshuka na hayo yote ni athari ambayo imeletwa na janga hili pamoja na hatua tulizozichukua kujilinda Yemen imerekodi vifo viwili vya kwanza vilivyotokana na virusi vya corona. Watu hao wanasemekana kuwa ndugu wawili wa kiume waliofariki katika hospitali moja katika mji wa kusini wa Aden. Awali serikali ilisema visa vitano vya maambukizi ya corona vilipatikana mjini humo. Zaidi ya miaka mitano ya vita imedhoofisha huduma ya afya ya Yemen ambayo haijajitayarisha kupambana na janga hilo. Hatimaye ni kwamba kwa mara ya kwanza Korea Kusini hajirekodi kisa chochote cha maambukizi ya ndani ya nchi hiyo ya virusi vya corona tangu janga hilo lilipokumba taifa hilo miezi miwili iliyopita. Visa vinne vipya vilidhibitishwa siku ya Alhamisi lakini vyote vilikuwa ni vya maambukizi ya nje. Idadi ya maambukizi imekuwa kipungua kwa wiki kadhaa baada nchi hiyo iliyoathirika vibaya na virusi hivyo kufanikiwa kuvidhibiti virusi kwa kufanya ufuatilianaji na vipimo vya lazima hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Hamida Abubakar. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Amka na BBC. Nikitumai umzima wa afya abu hii jina langu ni Anangugi. Kumbuka pia unaweza kuyapokea matangazo haya kupitia FM Radio Washirika, interneti kupitia bbcswahili.com na pia kupitia mtandao wa Facebook Live andika neno BBC Swahili. Basi tunaanza moja kwa moja nchini Uganda ambapo mahakama kuu nchini humo imeagiza wabunge kurudisha fedha wa hizo jimegea za kupambana na virusi vya COVID-19 bilioni kumi za Uganda sawa na dola milioni tatu. Hii ni kufuatia shauri lililowasilishwa na wabunge wawili wakisitiza kuwa fedha hizo zilifaa kutumiwa katika kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo pamoja na kuwakimbilia ama kuwasaidia raia walioathirika kutokana na kuweko karantini nyumbani wakakosa kujikimu riziki zao za kila siku. Mwandishi wetu Isaac Mumena na taarifa kamili. 
Jaji wa mahakama kuu mjini Kampala Michael Erebu akitoa maamuzi wa bunge wote waliopewa fedha za kupambana na virusi vya COVID-19 bilioni kumi sawa na dola milioni tatu ikiwa kila mbunge alipata dola elfu tano wazirudishe sakata hii imezua mjadala mkubwa na kudhihirisha mpasuko katika serikali wakati rais Museveni mwenyewe alipowashutumu wa bunge kwa kitendo hicho alichokitaja kuwa cha utovu wa maadili miongoni mwa viongozi Mosi kabisa, hizo shilingi milioni shirini ni upangaji mbaya Kwa sababu tulipanga namna hii, halafu unakuja unabalisha vile Pili, pia kuna masiala kisheria na kikatiba Lakini la tatu, itakuwa silani Si wadilifu kuwa wabunge kujigawia fedha za uma Kwa matumize kibinafsi, kabisa ikubaliki Matamshi ya Rais Mseveni, ya meleta gazabu kubwa kwa wabunge wa upinzani na chama tawala Kama na visema, mbunge huyu wa chama cha NRM Kuangalie watu waliochukua bilioni themanini na wengine bilioni sabini lakini unataka waliochukua bilioni kumi warudishe huku ni kudhalilisha kazi ya wabunge kama mahakama imesema turudisha hizo fedha tutarudisha hatuwezi kushindana na mahakama nao raia wa Uganda wameunga mkono matamshi ya Rais Mseveni na kuwaraumu wabunge wao kwa kushindwa kuonyesha moyo wa uzalendo kuchukua hela milioni ishirini wakati viongozi wengine katika nchi jirani wanapunguza malipo yao ni kosa na uahini kuonyesha kwamba wao ni wachoyo ilionyesha kwamba wao hawajali watu wanao wakilisha bungeni yana na hizi milioni ishirini zilizo kwa wabunge hicho kitendo rais alichelewa zaidi kwa sababu kwa hali ya nchi kwa sasa hivi na ugonjwa ambao tunaelekea watu hawezi kujigawia pesa wenyewe yani hizo pesa wakati huo huo wagonjwa wawiri waliofariki katika hospitali ya lacho wilayani guru kaskazini mwa uganda vipimo vyao vimeonyesha sio virusi vya corona licha kutengwa akiwe mndrevo wa roli la mizigo aliyotokea sudani kusini laia wa kenya paka sasa uganda ina wagonjwa sabina tisa ni Isaac Mumena janga la corona limeathiri uchumi wa dunia kwa kiasi ambacho hagijashuhudiwa kwa miaka kadhaa sasa uchumi wa marekani umeshuka kwa zaidi ya asilimia nne likiwa poromoko ambalo halijashuhudiwa nchini humo kwa takriban muongo mmoja nchi nyingine ambayo imeripoti uchumi wake kushuka ni Ujerumani na umoja wa mataifa ukionya kuwa wafanye kazi bilioni moja nukta tano kote ulimwenguni huenda wakapoteza ajira karo robi na maelezo zaidi Mkuu wa benki kuu ya Marekani amesema kutahitajika msaada zaidi kuukomoa uchumi wa nchi ambao umeshuka kwa asilimia nne nukta nane ikiwa mara ya kwanza kushuka kwa kiwango hicho tangu mwaka elfu mbili nne hayo ni matokeo ya sitisho la shughuli kama sehemu ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona nchini humo ambavyo vimeua takriban watu elfu sitini na zaidi ya milioni moja kuambukizwa ikiwa ni sulusi moja ya maambukizi yote kote ulimwenguni na sio Marekani pekee ambayo inahisi machungu ya corona dola ya lingine lenye nguvu zaidi kiuchumi duniani China ambako mazuio kadhaa yamewekwa kudhibiti corona tangu mwaka huu uanze uchumi wake umeshuka kwa asilimia sita nukta nane katika robo ya kwanza ya mwaka huu na ujerumani uchumi wake unakadiriwa kuporomoka kwa asilimia sita nukta tatu mwaka huu ujerumani merefusha marufuku ya safari za kimataifa hadi tare kumina nne mwezi juni haya nakuja huku shirika lo moja mataifa kuhusu ajira ILO elikionya kuwa maisha ya kawaida ya watu bilioni moja nukta tano kote ulimwenguni ya taathirika pakubwa kutokana kupoteza ajira na njia za kuj ingizia kipato hasa wale ambao ni vibarua na wasofanya kazi za kuajiriwa na huko Uingereza idadi ya walofariki kutokana na maradhi hayo ya COVID-19 imepindukia 1026 baada ya takwimu rasmi kwa mara ya kwanza kujumuisha pia vifo vilivyoripotiwa majumbani na katika makazi ya kuwatunza wazee na Afrika Kusini imerekodi ongezeko la waathiriwa COVID-19 wagonjwa wengine 354 wamethibitishwa hapo jana hivyo kufikisha idadi ya waathiriwa kwa 5350 ongezeko hilo ni asilimia tatu la maambukizi na watu wengine kumi wamefariki na hivyo idadi jumla walofariki Afrika Kusini sasa ni mia moja na watatu Afrika Kusini ndio nchi ya pili barani Afrika kuathirika zaidi baada ya Misri na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo idadi ya waathiriwa imefika mia tano visa hivyo vimeripotiwa katika majimbo saba ya nchi hiyo hata hivyo wengi wa waathiriwa wako katika mji mkuu Kinshasa gereza la kijeshi la Ndolo liloko Kinshasa ni moja maeneo yaliyoathirika na janga hilo ambako kuna visa vinne namba si asanti karo rubi 
kutekelezwa kwa amri ya watu kukaa nyumbani katika juhudi za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona barani Afrika kumelazimisha watu wa mapato ya chini na waliopoteza kazi kukumbana na changamoto ya kupata chakula na mahitaji mengine muhimu mwandishi wa BBC kutoka kitengo cha afya David Wafula ana tathmini hilo Maelfu ya watu katika vitongoji duni jijini Nairobi tayari wanakumbana na changamoto zinazotokana na virusi vya corona. Wengi wa maachwa bila ajira na uwezo wa kukimu familia zao umepungua kwa kiasi kikubwa. Ni siku njema asubuhi ya leo kwa Lavenda. Amepokea kifurushi cha chakula kutoka kwa msamaria mwema. Kwa hivyo ataweza kulisha familia yake ya watu watano siku tatu ama nne zijazo. Chakula yenyewe siwezi sema inatosha lakini tunachukua nga tuna asante. Jusa zingine umetoka hapa umeacha mtoto unaenda kupanga laini ikiwa karibu kufika za zingine umefunywa unaambiwa hakuna unarudi kesho unajaribu hivyo. Ukipata unapata unga moja. Sio unga kwa watu watano walitoshi bado tu ni bala kwetu. Na sana wale wananyonyesha kama sisi. Lavenda alikuwa akipika maandazi na kuuza katika shule moja. Lakini tangu kufungwa kwa shule hiyo alipoteza nafasi pekee ya riziki yake. Gonjwa iliathiri watu, kabidi tumefunga kazi. Na niliko na mtoto wa seven months alikuwa amedepend kwa hiyo kupata kwangu. Na kwenye sivenye saa hii nimekosa, hata yeye saa hii ana kitu ya kukula. Kusema ukweli, hata ukiniona hivi, tangu jana sijakula kitu, ingawa sasa mtoto hata apati maziwa ya kutosha. Juu nikikula ndio yeye pia anapata maziwa. Serikali imekiri kwamba kutokana na mlipuko wa virusi hivi watu waliopoteza kazi wameongezeka na hivi karibuni itaanza kutoa msaada wa chakula katika vitongoji duni. Kwa sasa jukumu hili limesalia kwa fadhili. Pankaj Shah ni mmoja wa fadhili waliojitolea kutoa msaada kwa mamia ya familia. Tunataka kujaribu sana watu wapate chakula. Kama kutakuwa na lockdown, watu watakuwa na chakula kitakachowakimu kwa siku kumi ama mbili Tunahifadhi chakula kingine ambacho tunaweza kupea serikali itakayosambazwa katika maeneo muhimu. Lavenda ni moja ya watu milioni kumi wanaishi katika mitaa ya mabanda nchini Kenya na kila siku anaishi na matumaini ya maisha mazuri. Hiyo msaada nimepata leo hata nimeshukuru sana. Naona leo nitakula na kesho na hiyo kesho ingine. Sasa ku- kuanzia hiyo kesho ingine tena itabidi turudi tu kwa maisha yetu ya kawaida ya stress kila asubuhi. Lakini kwa sasa nimeshukuru nitakula hata watoto watakula. Na bila shaka tukitafakari hayo haibu sasa tuingie uwanjani naye Omari Mkambara. Nianzie kwenye shirikisho la soka barani Ulaya UEFA mwenyekiti wa kitengo cha matibabu cha shirikisho hilo Tim Maya amesema ni jambo linalowezekana kupanga mpango wa kuanza tena ligi za soka barani humo ili kumaliza sehemu ya msimu iliyobakia Maya ameleza kwamba hatua zilizochukuliwa na zinazoendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kupambana na corona soka linaweza tena kuanza kuchezwa kauli hiyo mwenyekiti wa matibabu wa UEFA inakinzana na ile kauli ya mwenyekiti wa kamati ya matibabu ya FIFA Michelle Dude aliyetoa siku ya Jumanne akisema kuwa mpira wa miguu haupaswi kuchezwa kwa sasa angalau hadi mwisho wa mwezi wa nane au mwanzo wa mwezi wa tisa ili kuzuia kuenea kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona wakati huo huo mjumbe wa kamati kuu ya UEFA Lars Christian Olsen ambaye pia ni rais wa ligi ya Ulaya amesema janga la virusi vya corona litaharibu kalenda soka la kimataifa na litaathirika kwa zaidi ya miaka miwili mpaka mitatu Lars Olsen amesema kuwa kesi ya kusubiri kuwa na kutathmini janga la corona ni pamoja na kuangalia michono ijayo ya kombe la dunia ambayo itafanyika nchini Qatar 2022. Olson amesema pia lazima ufanyike mpango mbadala wa kurekebisha madirisha ya kimataifa ya majira ya kiangazi na kuangalia uwezekano wa kurekebisha ratiba ya kufuzu kwa michuano ijayo ya kombe la Ulaya maarufu kama Euro. Na huenda ligi kuu ya nchini Italia Serie A nayo ikafutwa kama zilivyo ligi za Uholanzi Ufaransa na mataifa mengine. Hii ni baada ya jana ya waziri wa michezo nchini Italia, Vincenzo Spadafora, aliposema kwamba inaonekana haitawezekana ligi ya Serie A kurejea tena msimu huu sababu ya janga la corona. Waziri Spadafora amesema anaona kwamba kuna njia nyembamba zaidi ya kuweza kurejea tena kwa Serie A msimu huu. Na anihitimisha na tetesi za soka ambako jina la kocha Mauricio Pochettino linatajwa kuwa ndio chaguo na pamoja na kuwa meneja mpya wa Newcastle United kama mwana mfalme Mohamed bin Salman atakamilisha mpango wake wa kuinunua klabu hiyo ya Newcastle United. Ni hayo tu katika michezo asubuhi hii.
Haya basi ni studio kule nyumbani yake Omari unasikia siju ndi viura ama ni wadudu gani kalia kweli raha ya kufanya kazi nyumbani ni saa kuminambili na robo saa za afrika mashariki sawia na saa kuminamuja na robo afrika ya kati angazia hizi na tarifa nyingine kwenye matangazo ya amka na bbc kwa sasa mahakama kuinchi ni uganda imeagiza wabunge kurudisha fedha walizo jibengea za kupambana na virusi vya covid kuminatisa watu waliopona ugonjwa wa ebola mjini beni katika mkoa kivu ya kaskazini wadai kunyanyaswa kupitia unyanyapawa kijamii na kwenye gumzo tunazungumza na wanabari kuhusu mchango wao wakati huu dunia inapambana na jina mizi la korona Namba sikiu unongana nasa hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo ya amka na BBC uko nami anungugi hileo basi moja kwa moja kwa njia ya Facebook. Tuone wasikilizaji wetu wanasemaje Isaiah Sambo mpenda mali Tanzania. Wananchi wa kipato cha chini huwa hatuna akiba. Unapotoka kwenye kutafuta vibarua makazi. Ndipo kipata ajira unapitia manunuzi ya mahitaji ya nyumbani kama chakula. Corona kafie mbali tuache salama tuendele na maisha yetu tulio ya zoea. Na huyu nani? ni Ernest Mwakaluo idete kuleta bora anasema wabunge wa Uganda wanaleta mpya kweli kweli uh, bora wangesubiri huu msukosuko wa corona uishe wawagawie ama ndio waweze basi kugawa hizo fedha basi moja kwa moja kwa taarifa nyingine uh, kutoka nchi ya DRC ambapo watu waliopona kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola mjini Beni katika mkoa Kivu ya Kaskazini uh, katika mashariki mwa DRC wamelalamikia na kudai kunyanyaswa uh, baada ya kurudi nyumbani hebu sasa tupate tarifa hiyo nae biobe malenga katika malalamishi yao athiri wa ugonjwa wa ebola wanasema kuwa na masikitiko na jinsi wanavyotazamwa na jamii kwa imani kuwa ni wao ndio chanzo cha ugonjwa wa ebola kurudi tena mahana inasadikika kuwa ebola humalizika mwilini mwa mtu aliyepona baada ya siku mbili. daktari chanzo filemo ni mwakilishi wa athiri wa hao kufuatana na hiyo mesaje inapita ndani ya komunote kusema ni wageri wanaleta ile magonjwa wengi sasa wanakuwa ndani ya insecurity na wengine wananja hama makartie wanaenda kukartie ingine juu wanamenase wanasewa watawaua juu au juu wanarudisha ile magonjwa na juu yuko natafuta pesa ile kabisa tunasema hatuwezi itika mambo na muna hiyo aidha daktari filemu amesema kuwa jambo hilo limavunja moyo wanga hao na kwamba hawata sita kwenda mbele ya vyombo vya sheria ikiwa vitendo vya unyanyapa avita sitishwa zidi yao tukuna fata programi ya suivi hakuna hata mmoja mwenye kuna sekresyo inye kingali positive luwa yetu inakatala sana ile mambo ya stigmatizasyon tunawaomba kama mutu ataendelea kuendelea kusema iyo asishangale anafika mbele ya makama atasamba pasi ile jambo inakuwaza sana wa geri na inambaumiza moyo sana na inawatia ndani ya ense kirite ndani ya mugini kurudi kwa maratena kwa ugonjwa ebola katika mjua beni kulibuwa mitizamu mseto miongoni marahia wa maeneo haya mimi kwa maoni yangu kama wale watu walipona kweli kweli liombwa kwa waganga wawatie mali yao ili watimize hiyo siku miatano ndio warudishe tena ndani ya society kuhusu wale wenye walikuwa wagonjwa wa ebola ni kusema wao ndio wanaleta tena ebola ndio hawakupona mzuri hapana tukafuatana na sema oh kuna lileta kuna alitumshitaki tutabakia tu mwile na mali kwa natambala mwingine si lazima watu wa kamata mumiali kia pasa kwa hiyo wakati tujikungi mkono kwa mkono tupiganishe imalali ishe wakati tukitoa tarifa hii leo kamati ya kupambana na ugonjwa ebola mchini jamhuri ya kemokrasia ya Kongo imechapisha ripoti inaudhibitisha kupatikana kwa kesi nyingine mpya ya ebola katika maeneo ya beni namba si ni biobe malinga hapo gumzo ya alhamis leo tunaangazia moja wapo ya watu muhimu katika kuhamasisha kuelimisha jamii kuhusu jinamizi la korona na hawani wana habari ambao usiku na mchana wanapekuwa pekuwa kila aina ya taarifa zinazohusiana na ugonjwa wa covid 19